மேல் பார்வை இங்கே நாம் பகு எண் என்றால் என்ன பகா எண் என்றால் என்ன என்பதை பார்க்க போகிறோம் ஒன்றை விட பெரிய எண்ணிற்கு ஒன்னையும் தன்னையும் தவிர வேறு காரணிகள் இல்லை எனில் அந்த எண்ணை பகா எண் என்கிறோம் உதாரணம் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்றை விட பெரிய எண்ணிற்கு இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட காரணிகள் இருப்பின் அவ்வெண்ணை பகு எண் என்கிறோம் உதாரணம் நான்கு ஆறு எட்டு ஒன்பது பத்து எக்ஸட்ரா நான்கு என்ற எண்ணிற்கு ஒன்று இரண்டு நான்கு என மூன்று காரணிகள் உள்ளதால் அது ஒரு பகு எண் ஒன்று என்பது எந்த ஒரு எண்ணிற்கும் ஒரு காரணியாக அமைகிறது அதாவது ஒன்று எல்லா எண்களையும் வகுக்கிறது நீதியின்றி ஒன்றை தவிர்த்த எந்த ஒரு இயல் எண்ணும் பகு எண்ணாகவோ அல்லது பகா எண்ணாகவோ இருக்கும் ஒன்று எண்ணை என்ற எண் பகு எண்ணும் அன்று பகா எண்ணும் அன்று ஏனெனில் பகு எண் எண்ணில் குறைந்தபட்சம் மூன்று காரணிகள் இருக்க வேண்டும் பகா எண் எண்ணில் இரண்டு காரணிகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் ஒன்று என்ற எண்ணிற்கு ஒரு காரணி உள்ளதால் அது பகு எண்ணும் அன்று பகா எண்ணும் அன்று இரண்டு மட்டுமே இரட்டை பகா எண் மற்ற அனைத்து இரட்டைப்படை எண்களும் இரண்டால் வகுபடும் எனவே இரண்டு மட்டுமே இரட்டை பகா எண் காரணிப்படுத்தல் எந்த ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையையும் அதன் காரணிகளின் பெருக்கல் பலனாக எழுதுவதை காரணிப்படுத்தல் என்கிறோம் எந்த ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையையும் அதன் காரணிகளின் பெருக்கல் பலனாக எழுதுவதை காரணிப்படுத்தல் என்கிறோம் நம்மால் பின்வரும் இயற்கணித கோவைகளை அவற்றின் காரணிகளின் பெருக்கல் பலனாக எழுத முடியும் உதாரணம் பாருங்கள் ஆறு எக்ஸ் கியூப் என்ற இயற்கணித கோவையை நம்மால் இரண்டு எக்ஸ் பெருக்கல் மூன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் என எழுத இயலும் இதில் இரண்டு எக்ஸ் ஒரு காரணி மூன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் மற்றொரு காரணி எனவே நம்மால் ஆறு எக்ஸ் கியூப் என்ற இயற்கணித கோவையை இரண்டு எக்ஸ் என்று மூன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் என எழுத இயல்கிறது மூன்று ஏ ஸ்கொயர் பி பிளஸ் மூணு ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூணு ஏபி இன்று ஏ பிளஸ் பி இதில் இந்த இயற்கணித கோவையில் இரண்டு உறுப்புகள் உள்ளன ஒன்று மூன்று ஏ ஸ்கொயர் பி இன்றொன்று மூணு ஏபி ஸ்கொயர் இது இவை இரண்டிலுமே மூன்று ஏபி பொதுவாக உள்ளதால் அதனை வெளியில் எடுத்தோம் என்றால் உள்ளே ஏ பிளஸ் பி கிடைக்கிறது எனவே மூணு ஏபி இன்று ஏ பிளஸ் பி என இதனை காரணிப்படுத்த முடிகிறது இரண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு இந்த பல்லுறுப்பு கோவையை இரண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று பெருக்கள் எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு என நம்மால் காரணிப்படுத்த இயலும் எனவே இரண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் மைனஸ் ஆறு என்ற பல்லுறுப்பு கோவையின் காரணி வடிவம் இரண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று இன்று எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு தற்போது அவற்றை பாருங்கள் மீண்டும் ஆறு எக்ஸ் கியூப் இதனை நாம் எவ்வாறு காரணிப்படுத்தினோம் இரண்டு எக்ஸ் இன்று மூன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆறு எக்ஸ் கியூப் என்ற ஏற்கனவே கோவையை முதல் காரணி இரண்டு எக்ஸ் ஆகவும் இரண்டாவது காரணி மூன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகவும் குறித்தோம் தற்போது நம்மால் இக்காரணிகளை மேலும் காரணிப்படுத்த முடியுமா என்று பார்ப்போம் முதலாம் காரணி இரண்டு எக்ஸ் அதனை நம்மால் காரணிப்படுத்த முடியுமா ஆம் இரண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு இன்று எக்ஸ் என நம்மால் காரணிப்படுத்த இயலும் மூன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் 
இதனை காரணிப்படுத்த இயலும் ஆம் மேலும் காரணிப்படுத்த இயலுமா ஆம் மூன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்பதை மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் என காரணிப்படுத்தலாம் அடுத்ததாக மூணு ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் மூணு ஏபி ஸ்கொயர் இதனை நாம் எவ்வாறு காரணிப்படுத்தினோம் மூணு ஏபி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி முதல் காரணி மூணு ஏபி அதனை மேலும் நம்மால் காரணிப்படுத்த முடியுமா ஆம் மூணு இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி என காரணிப்படுத்த இயலும் இரண்டாவது காரணி ஏ ப்ளஸ் பி அதை நம்மால் காரணிப்படுத்த முடியுமா மேலும் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பியை மேலும் காரணிப்படுத்த முடியாது தற்போது ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு இதனுடைய காரணிகள் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு முதல் காரணி எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இரண்டாம் காரணி இந்த முதல் காரணி ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணை மேலும் காரணிப்படுத்த முடியாது இரண்டாவது காரணி எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டையும் நம்மால் மேலும் காரணிப்படுத்த முடியாது இவ்வாறு மேலும் காரணிகளாக பகுக்க முடியாத காரணிகளை அகா காரணிகள் என்கிறோம் எவ்வாறு அகா என்பதோ அவ்வாறே அகா காரணிகளும் இவைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதனை மேலும் பகுக்க முடியாது எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஆகியவை அகா காரணிகள் காரணிப்படுத்துதலை மீறி பார்வை செய்வோம் எந்த ஒரு கல்லூரிக்கு தொகையையும் அதன் காரணிகளின் கருக்கல் பலனாக எழுதுவதை காரணிப்படுத்துதல் என்கிறோம் 